സംസ്ഥാനത്ത് വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണം വേണ്ടിവരുമെന്ന മന്ത്രി എം എം മണി അണക്കെട്ടുകളിൽ വെള്ളമില്ല പത്ത് പതിനഞ്ച് ദിവസത്തിനകം നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തേണ്ടി വരും വൈദ്യുതി നിരക്ക് കൂട്ടാതെ മറ്റ് മാർഗമില്ലെന്നും കുറഞ്ഞ നിരക്കാണ് വർദ്ധിപ്പിച്ചതെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു ഒരു പത്ത് ദിവസത്തേക്കാണ് വൈദ്യുതി ഉണ്ടാവുക ഇപ്പൊ ഈ മഴയൊന്നും വെള്ളം വരില്ല പത്ത് അല്ല പതിനഞ്ച് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ വൈദ്യുതി കെട്ടുണ്ടാവും കാലാവസ്ഥ വെള്ളമില്ല ജലവൈദ്യുതി ഇല്ലാതെ വരും കുഴപ്പമാണ് അതേ സമയം കട്ട് വരും അത് ബോർഡ് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ട് അതിനുള്ള മാർഗങ്ങളും നമ്മൾ നോക്കുന്നുണ്ട് ഏറിയാൽ ഒരു പതിനഞ്ച് ദിവസത്തിനകം വൈദ്യുതി കെട്ടിലേക്ക് പോകും രാജ്കുമാറിനെ പോലീസ് ക്രൂരമായി മർദ്ദിച്ചെന്ന ക്രൈംബ്രാഞ്ച് നെടുങ്കണ്ടം കസ്റ്റഡി മരണത്തിലെ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രതികളുടെ റിമാൻഡ് റിപ്പോർട്ടിലാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കുന്നത് അതിനിടെ ഒന്നാം പ്രതി എസ് ഐ കെ എസ് സാബുവിനെ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഒരു ദിവസത്തേക്ക് കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങി പീരുമേട് കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച റിമാൻഡ് റിപ്പോർട്ടിലാണ് രാജ്കുമാറിനെ മൂന്നാം പ്രതിയായ സി പി ഒ നിയാസ് ക്രൂരമായി മർദ്ദിച്ചുവെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നത് കുറ്റസമ്മതം നടത്തിയ പ്രതി രണ്ടാം നിലയിലെ വിശ്രമമുറിയിൽ വെച്ച് കട്ടിലിൽ കെട്ടിയിട്ട് മർദ്ദിച്ചുവെന്നാണ് വ്യക്തമായത് കാലിന്റെ വെള്ളയിൽ ചൂറിൽ കൊണ്ട് മർദ്ദിച്ച് ആഴത്തിലുള്ള ക്ഷതമേൽപ്പിച്ചതായും റിമാൻഡ് റിപ്പോർട്ട് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു രണ്ടാം പ്രതിയായ എ എസ് ഐ റെജിമോനെതിരെയും റിമാൻഡ് റിപ്പോർട്ടിൽ പരാമർശമുണ്ട് ഇരുവരെയും കോടതി എട്ട് ദിവസത്തേക്ക് റിമാൻഡ് ചെയ്തു ഇവരെ ദേവികുളം സബ് ജയിലിലേക്ക് മാറ്റി അതിനിടെ ഒന്നാം പ്രതി എസ് ഐ കെ എ സാബുവിനെ ഒരു ദിവസത്തേക്ക് ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന് കസ്റ്റഡിയിൽ ലഭിച്ചു ഇന്നും നാളെയുമായി പ്രതിയിൽ നിന്ന് തെളിവെടുപ്പ് പൂർത്തിയാക്കും കസ്റ്റഡി മരണത്തിനൊപ്പം ഹരിത ഫിനാൻസിന്റെ സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ് കേസും ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷിച്ചു വരികയാണ് സംഭവത്തിൽ രാജ്കുമാറിന്റെ കൂട്ടുപ്രതികളായ ശാലിനി മഞ്ജു എന്നിവരിൽ നിന്ന് അന്വേഷണ സംഘം വീണ്ടും മൊഴിയെടുക്കും കരളി ന്യൂസ് ഇടുക്കി കർണാടകയിലെ വിമത കോൺഗ്രസ് എം എൽ എമാരെ അയോഗ്യരാക്കണമെന്ന് കോൺഗ്രസ് സ്പീക്കറോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു സർക്കാരിനെ താഴെയിറക്കാനും പാർട്ടി വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനവും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ടത് അതേസമയം നിയമപരമെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി എട്ട് വിമത എം എൽ എമാരുടെ രാജി സ്വീകരിക്കാൻ സ്പീക്കർ കെ ആർ രമേശ് കുമാർ വിസമ്മതിച്ചു ഇതിനിടെ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് റോഷൻ ബേഗ് കൂടി എം എൽ എ സ്ഥാനം രാജിവെച്ചു വിശദാംശങ്ങൾ നൽകാൻ ശരത് ചേരുകയാണ് ശരത് കർണാടകത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ നാടകം ഇപ്പോൾ ഏതു തരത്തിലാണ് പുരോഗമിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് അയോഗ്യരാക്കപ്പെട്ട രാജി സ്വീകരിക്കരുതെന്ന് കോൺഗ്രസ് സ്പീക്കറോട് നിർദ്ദേശിച്ച കോൺഗ്രസ് എം എൽ എമാർക്ക് തിരികെ വരാൻ ഇനിയും സമയമുണ്ട് ഈ തരത്തിലെല്ലാം നോക്കുമ്പോൾ കോൺഗ്രസ് ബി ജെ പി ക്യാമ്പുകളിലെ മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ ഏതു തരത്തിലാണ് ക്രിസ്റ്റ്യൻ കോൺഗ്രസിന്റെ വിമത എം എൽ എമാരെ അയോഗ്യരാക്കണമെന്നുള്ള ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കത്ത് സ്പീക്കർക്ക് കൈമാറി അവസാന വട്ട സമ്മർദ്ദ തന്ത്രം പയറ്റുകയാണ് ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം ചെയ്യുന്നത് എട്ട് വിമത എം എൽ എമാർക്കെതിരെ എട്ട് വിമത എം എൽ എമാരുടെ രാജി മാത്രമാണ് ഇതേവരെ സ്പീക്കർ കെ ആർ രമേശ് കുമാർ സ്വീകരിച്ചത് ഇവരുടേത് ഉൾപ്പെടെ പതിമൂന്ന് എം എൽ എമാർ എന്തായാലും അവർക്കെതിരെ കൂർമാറ്റ നിരോധന നിയമപ്രകാരം നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും ഇവരെ അയോഗ്യരാക്കണമെന്നും അയോഗ്യരാക്കണമെന്നുമാണ് ഇപ്പോൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കോൺഗ്രസ് കോൺഗ്രസിന്റെ നിയമസഭാ കക്ഷി യോഗത്തിന് ശേഷമാണ് ഈ ഒരു തീരുമാനം കോൺഗ്രസ് കൈക്കൊണ്ടത് ഈ വിമത എം എൽ എമാർക്ക് മടങ്ങി വരാനുള്ള അവസാന അവസരമാണ് നൽകുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യവും കോൺഗ്രസിന്റെ നിയമസഭാ കക്ഷി നേതാവ് സിദ്ധരാമയ്യ വ്യക്തമാക്കുകയുണ്ടായി ഏതായാലും ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള രാഷ്ട്രീയ നാടകങ്ങൾ തുടരുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ് ഇന്നത്തെയും സംഭവ വികാസങ്ങൾ മറ്റ് രാജി സ്വീകരിക്കപ്പെടാത്ത മറ്റ് എം എൽ എമാരുടെ രാജി അവർ നേരിട്ട് ഹാജരാവുകയാണെങ്കിൽ സ്വീകരിക്കാമെന്നുള്ള കാര്യവും സ്പീക്കർ കെ ആർ രമേശ് കുമാർ വ്യക്തമാക്കുകയുണ്ടായി എട്ട് എം എൽ എമാരുടെ രാജി മാത്രമാണ് നിലവിൽ സ്വീകരിച്ചത് തുടക്കത്തിൽ ഈ എം എൽ എമാരുടെ ആരുടെയും രാജി സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കില്ല എന്നുള്ള ഒരു നിലപാടിലായിരുന്നു സ്പീക്കർ ഉണ്ടായിരുന്നത് പിന്നീട് ഇതിന്റെ നിയമവശങ്ങളൊക്കെ തന്നെ പരിശോധിച്ച ശേഷം എട്ട് പേരുടെ രാജി സ്വീകരിക്കാമെന്നുള്ള തീരുമാനത്തിലേക്ക് സ്പീക്കർ എത്തുകയായിരുന്നു അതേസമയം തന്നെ മറ്റൊരു കോൺഗ്രസിന്റെ എം എൽ എ ആയ റോഷൻ ബേഗ് കൂടി രാജിവെച്ചത് സർക്കാരിന് കൂടുതൽ പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് നൂറ്റി മൂന്ന് എന്ന അംഗസംഖ്യയിലേക്ക് ഭരണപക്ഷം കുറയുകയും ബി ജെ പി പക്ഷത്ത് നൂറ്റി ഏഴ് ആയി അവരുടെ അംഗസംഖ്യ ഉയരുകയും ചെയ്ത ഒരു സാഹചര്യമാണ് നിലവിലുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സർക്കാരിന്റെ നിലനിൽപ്പ് അവതാളത്തിലാകുകയും അത്
ബിജെപി നടത്തുന്ന കുതിര കച്ചവടം അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് കോൺഗ്രസ് ശൂന്യവേള ബഹിഷ്കരിച്ച് ഇറങ്ങിപ്പോയി കർണാടകയിലെ രാഷ്ട്രീയ പ്രതിസന്ധിക്ക് ബിജെപിയുമായി ബന്ധമില്ലെന്ന് ആവർത്തിച്ച രാജ്നാഥ് സിംഗ് കോൺഗ്രസ് പ്രതിഷേധം അനാവശ്യമെന്നും വിമർശിച്ചു കർണാടകത്തിൽ നടക്കുന്ന കുതിര കച്ചവടത്തിൽ ചില കോൺഗ്രസ് എം എൽ എമാരും വീണുപോയത് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന ഉമ്മൻചാണ്ടി ഇതിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് രാജ്യത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയാണെന്നത് ദൌർഭാഗ്യകരമെന്നും തെരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ അധികാരത്തിൽ തിരിച്ചു വരാൻ ശ്രമിക്കുമെന്നും ഉമ്മൻചാണ്ടി പത്തനംതിട്ടയിൽ പറഞ്ഞു എങ്ങനെയും അവിടെ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഗവൺമെൻറ്റിനെ ഇരുത്തത്തില്ല ഈ മുന്നണി ഗവൺമെൻറ് അനുവദിക്കില്ല എന്നൊരു നിലപാട് അത് ഒരു ഫെഡറൽ സിസ്റ്റത്തിൽ ഒരു കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് സ്വീകരിക്കുന്നത് ഒരു പ്രധാനമന്ത്രി സ്വീകരിക്കുന്നത് അങ്ങേയറ്റം പ്രതിഷേധാർഹമാണ് സംസ്ഥാനത്ത് വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണം വേണ്ടിവരുമെന്ന മന്ത്രി എം എം മണി അണക്കെട്ടുകളിൽ വെള്ളമില്ല പത്ത് പതിനഞ്ച് ദിവസത്തിനകം നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തേണ്ടി വരും വൈദ്യുതി നിരക്ക് കൂട്ടാതെ മറ്റു മാർഗമൊന്നുമില്ലെന്നും കുറഞ്ഞ നിരക്കാണ് വർദ്ധിപ്പിച്ചതെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു ജയിലിനകത്ത് നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നവർക്കെതിരെ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയുമില്ലാതെ കർശന നടപടിയെടുക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് കൂട്ടു നിൽക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ സർക്കാരിൽ നിന്ന് ഒരു ദയയും പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടെന്നും പിണറായി വിജയൻ പാലക്കാട് പറഞ്ഞു മലമ്പുഴയിലെ പുതിയ ജില്ലാ ജയിലും ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിന്റെ മെയിൻ ബ്ലോക്കും മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സംസ്ഥാനത്തെ ജയിലുകളിൽ നൂതന പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ആധുനിക സംവിധാനങ്ങളുമായി മലമ്പുഴയിൽ ജില്ലാ ജയിൽ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് പാലക്കാട് കോട്ടയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ജില്ലാ ജയിൽ ഇനി മലമ്പുഴയിലേക്ക് മാറും സംസ്ഥാനത്തെ ആദ്യത്തെ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ജയിലാണ് മലമ്പുഴയിലേത് ജയിലുകൾ തിരുത്തൽ കേന്ദ്രങ്ങളാണെന്നും അതിനനുസരിച്ച് തടവുകാർക്ക് മാതൃകയാകുന്ന രീതിയിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പ്രവർത്തിക്കണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു ജയിലിനുള്ളിലെ നിയമവിരുദ്ധമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താൻ നോക്കുന്ന ചിലരുണ്ട് രണ്ട് സമീപനമാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ പൊതുവെയുള്ളത് സർക്കാരിനും ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനും പൊതുവിൽ ജയിലുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകണം അതിലൊന്ന് തെറ്റുതിരുത്തവർക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാ പ്രോത്സാഹനവും നൽകി അതിനുത്തേജനം പകരം എന്നാൽ തങ്ങൾ ചെയ്ത തെറ്റ് തിരുത്തില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ജയിലിൽ തന്നെ കേന്ദ്രമാക്കിക്കൊണ്ട് കൂടുതൽ തെറ്റുകൾ ചെയ്യാം എന്നൊരവസ്ഥയിലേക്ക് അതിനെ കർശനമായി നേരിടുന്ന നിലയുണ്ടാവണം അതിനോട് ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയും ചെയ്യാനാവില്ല നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താൻ ആരെങ്കിലും മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇതാദ്യം കണ്ടോളുന്നു അതിശക്തമായ നടപടികൾ അവർക്കെതിരെ ഉണ്ടാകും എന്നത് ഇവിടെ സാധാരണക്ക് നടക്കേണ്ട പ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ട് എന്നാൽ നിയമവിരുദ്ധമായ പ്രവർത്തികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു ആ ക്രിമിനൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് കൂട്ടുനിൽക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ആളുകൾ അത് ചിലപ്പോൾ പട്ടികയിൽ അങ്ങനത്തെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കാർക്കും ഒരു തരത്തിലുള്ള പരിരക്ഷയും ഉണ്ടാവില്ല ആകെ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് പേരെ പാർപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന ജയിലിൽ നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് വനിതാ തടവുകാർക്കും ആറ് ട്രാൻസ്ജെൻഡർ തടവുകാർക്കുമുള്ള സൌകര്യങ്ങളുണ്ട് രാജ്യത്തെ ആദ്യത്തെ പട്ടികജാതി പട്ടികവകുപ്പ് മെഡിക്കൽ കോളേജായ പാലക്കാട് ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിന്റെ മെയിൻ ബ്ലോക്കിന്റെ ഉദ്ഘാടനവും മുഖ്യമന്ത്രി നിർവഹിച്ചു മെഡിക്കൽ കൌൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥിരാംഗീകാരം ലഭിച്ചതിന്റെ പ്രഖ്യാപനവും മുഖ്യമന്ത്രി നടത്തി മന്ത്രിമാരായ കെ കെ ശൈലജ ടീച്ചർ എ കെ ബാലൻ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു ബഡ്ജറ്റിൽ കേരളത്തെ അവഗണിച്ചതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് പാർലമെന്റിന് മുന്നിൽ ഇടത് എം പിമാർ ധർണ നടത്തി ബഡ്ജറ്റ് വിലക്കയറ്റത്തിനിടയാക്കിയെന്നും എം പിമാർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഗാന്ധി പ്രതിമയ്ക്ക് മുമ്പിലായിരുന്നു പ്രതിഷേധം ഹലോ മിസ്റ്റർ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ രണ്ടാം എൻ ഡി എസ് എഫിന്റെ ആദ്യ പൊതു ബഡ്ജറ്റിൽ കേരളത്തെ പൂർണമായും അവഗണിച്ചതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചായിരുന്നു ധർണ പ്രളയ ദുരിതാശ്വാസ സഹായത്തിന് പോലും കേന്ദ്ര സഹായം പ്രഖ്യാപിച്ചില്ല നിലവിൽ തന്നുകൊണ്ടിരുന്ന കേന്ദ്ര വിഹിതങ്ങൾ പോലും ബഡ്ജറ്റിൽ വെട്ടിക്കുറച്ചെന്നും എം പിമാർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കേരള ഹാസ് ബിൻ ഡിമാൻഡിംഗ് അഡിക്വേറ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം സെന്റർ സെന്റർ ഇസ് നോട്ട് ഗിവിംഗ് അഡിക്വേറ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ സപ്പോർട്ട് ആൻഡ് അസിസ്റ്റൻസ് ടു കേരള ഈ ബഡ്ജറ്റി
കേരളത്തിൻ്റെ ദീർഘകാല ആവശ്യമായ എയിംസ് റെയിൽവേ വികസനം നാഷണൽ ഹൈവേ വികസനം പോലുള്ള ഒരു കാര്യവും പരാമർശിക്ക പോലും ചെയ്തില്ല നേരത്തെ അരി വിഹിതം വെട്ടി കുറയ്ക്കുന്നു മണന വിഹിതം വെട്ടി കുറയ്ക്കുന്നു എല്ലാം തരുന്നില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നത് വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുക ഇതാണ് ഇപ്പൊ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ബഡ്ജറ്റ് രാജ്യത്ത് വിലക്കയറ്റത്തിനിടയാക്കിയെന്ന് എം പി മാർ ആരോപിച്ചു തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നും ത്രിപുരയിൽ നിന്നുമുള്ള ഇടതമ്പിമാരും ധർണയിൽ പങ്കുചേർന്നു കൈരളി ന്യൂസ് ഡൽഹി കേന്ദ്ര ബജറ്റിനെതിരെ സി പി ഐ എമ്മിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇന്ന് സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി പ്രതിഷേധം രണ്ടായിരത്തോളം കേന്ദ്രങ്ങളിലാണ് പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ടാം മോദി സർക്കാരിന്റെ ആദ്യ ബജറ്റിനെതിരെയാണ് സി പി എമ്മിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സംസ്ഥാന വ്യാപകമായ പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ലോക്കൽ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രണ്ടായിരത്തോളം കേന്ദ്രങ്ങളിലാണ് പ്രതിഷേധ പരിപാടികൾ പ്രതിഷേധത്തിന്റെ ഭാഗമായി പന്തംകുളത്ത് പ്രകടനങ്ങളും പൊതുസമ്മേളനങ്ങളും സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ സംസ്ഥാന നേതാക്കൾ പങ്കാളികളാകും പെട്രോളിനും ഡീസലിനും അധിക സെസ് ഏർപ്പെടുത്തി രാജ്യത്ത് ബി ജെ പി സർക്കാർ വിലക്കയറ്റത്തിന് ഇടയാക്കിയെന്ന ആക്ഷേപം ശക്തമാണ് അതിസമ്പന്നർക്ക് കൂടുതൽ ഇളവുകൾ നൽകി സാധാരണക്കാരെ ദുരിതത്തിലാക്കിയ ബജറ്റ് കേരളത്തെ പൂർണ്ണമായും തഴയുകയും ചെയ്തു കർഷകർക്കും തൊഴിലാളികൾക്കും യാതൊരു പരിഗണനയും നൽകാത്ത ബജറ്റ് സാമൂഹ്യക്ഷേമ പദ്ധതികൾക്കുള്ള വിഹിതം കുത്തനെ വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്തു ജനജീവിതം ദുസ്സഹമാക്കുന്ന ബജറ്റിനെതിരെ വ്യാപകമായ പ്രതിഷേധമാണ് ഉയരുന്നത് പ്രകൃതി വിരുദ്ധ പീഡനത്തെ തുടർന്ന് യൂത്ത് ലീഗ് നേതാവ് അറസ്റ്റിൽ യൂത്ത് ലീഗ് മടവൂർ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് മുഹമ്മദ് റാഫിയാണ് കുന്ദമംഗലം പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് അഗ്നി മന്ദിരത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥിയെ പ്രകൃതി വിരുദ്ധ പീഡനത്തിനിരയാക്കിയ സംഭവത്തിലാണ് അറസ്റ്റ് യൂത്ത് ലീഗ് മടവൂർ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പുല്ലാളൂർ ചെരച്ചോറ മീത്തൽ മുഹമ്മദ് റാഫിയെയാണ് പ്രകൃതി വിരുദ്ധ പീഡനത്തിൽ കുന്ദമംഗലം പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് മടവൂറിലെ മഖാമനി കീഴിലെ അഗതി മന്ദിരത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥിയെ കാറിൽ കയറ്റി കൊണ്ടുപോയി പീഡിപ്പിച്ചുവെന്നാണ് കേസ് പള്ളിയിൽ നിന്നും മടങ്ങുകയായിരുന്ന വിദ്യാർത്ഥിയെ നിർബന്ധിച്ച് കാറിൽ കയറ്റുകയും ആളൊഴിഞ്ഞ കുന്നൻ പ്രദേശത്ത് വെച്ച് പീഡനത്തിന് ഇരയാക്കുകയുമായിരുന്നു വിദ്യാർത്ഥിയെ പള്ളിക്ക് സമീപം ഇറക്കിവിട്ട് മടങ്ങുന്നതിനിടെ വിദ്യാർത്ഥി കാറിന് നമ്പർ ശ്രദ്ധിക്കുകയും വിവരം രക്ഷിതാക്കളെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു തുടർന്നാണ് യൂത്ത് ലീഗിന്റെ സജീവ പ്രവർത്തകനായ മുഹമ്മദ് റാഫിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അധ്യാപകൻ കൂടിയായ ഇയാൾ മടവൂർ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ഡയറക്ടർ ബോർഡ് മെമ്പർ കൂടിയാണ് പോലീസ് പോക്സോ നിയമപ്രകാരം കേസെടുത്ത് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു കോഴിക്കോട് പോക്സോ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ പ്രതിയെ പതിനാല് ദിവസത്തേക്ക് റിമാൻഡ് ചെയ്തു കൈരളി ന്യൂസ് കോഴിക്കോട് ഉദ്യോഗസ്ഥ പീഡനമെന്ന പരാതിയിൽ കൊല്ലം സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി വിവരക്കണക്ക് താലൂക്ക് ഓഫീസിൽ വനിതാ കമ്മീഷൻ നേരിട്ടെത്തി തെളിവെടുപ്പ് നടത്തി ലൈംഗിക ചൊവ്വയോടെയുള്ള പെരുമാറ്റം ആരംഭിച്ച വനിതാ കമ്മീഷന് ലഭിച്ച പരാതിയിന്മേലാണ് നടപടി പരാതിയിൽ പ്രഥമ ദൃഷ്ട്യാ കഴമ്പുണ്ടെന്നും സ്ത്രീ സുരക്ഷ കമ്മിറ്റി ചേരുന്നതിൽ വീഴ്ച സംഭവിച്ചെന്നും വനിതാ കമ്മീഷൻ അംഗം ഷാഹിദ കമാൽ കരളി ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു ഇക്കണോമിക്സ് ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റിക്സ് വകുപ്പ് കൊല്ലം താലൂക്ക് ഓഫീസിലെ ജീവനക്കാരുടെ പരാതിയിൽ വനിതാ കമ്മീഷന്റെ ആവശ്യപ്രകാരം ടി എസ് ഒ നൽകിയ മറുപടി തൃപ്തികരമല്ലാത്തതിനാലാണ് കമ്മീഷൻ നേരിട്ടെത്തി പരിശോധന നടത്തിയത് സ്ത്രീ സുരക്ഷാ കമ്മിറ്റി ചേർന്നുവെന്ന് മിനിറ്റ്സ് വ്യാജമായ ചമച്ചുവെന്നും ലൈംഗിക ചുവയോടെ ആരോപണ വിധേയനായ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പെരുമാറിയെന്നും ഭൂരിപക്ഷ വനിതാ ജീവനക്കാരും മൊഴി നൽകിയതായി വനിതാ കമ്മീഷൻ അംഗം ഷാഹിദ കമാൽ പറഞ്ഞു മൊഴിയെടുത്തതിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷം പേരും ഈ പറഞ്ഞ പരാതി ശരിയാണ് ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് നിർഭയമായി ഈ ഓഫീസിലും ഈ ഫീൽഡിലും ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല തീർച്ചയായിട്ടും നടപടി ഉണ്ടാവും നടപടി ഉണ്ടാവുന്നത് മാത്രമല്ല ഇത് മറച്ചു വെക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പിന്നെ ഇത്തരം ഒരു പരാതി വന്നിട്ട് പ്രാഥമിക ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള വെള്ളം പോലും അയൽപ്പക്കത്തെ വീട്ടിൽ നിന്നാണ് ശേഖരിക്കുന്നതെന്നും കമ്മീഷൻ കണ്ടെത്തി ആരോപണ വിധേയനായ ഇൻസ്പെക്ടർക്കെതിരെ പലകുറി ജീവനക്കാർ ടി എസ് ഒയോട് പരാതിപ്പെട്ടെങ്കിലും നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറായില്ലെന്നും ജീവനക്കാർ കമ്മീഷന് മൊഴി നൽകി പരാതിക്കാർക്ക് അനുകൂലമായ നിലപാട് സ്വീകരിച്ച വനിതാ ജീവനക്കാരി ഉൾപ്പെടെ മൂന്നുപേരെ സ്ഥലം മാറ്റിയതായും മൊഴിയിൽ പറയുന്നു വനിതാ ജീവനക്കാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വനിതാ കമ്മീഷൻ ഇവിടെ തെളിവെടുപ്പ് എത്തിയത് ഗുരുതരമായ വീഴ്ചകളാണ് ഈ ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിലനിൽക്കുന്നതെന്ന് വനിതാ കമ്മീഷൻ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല ഈ ഓഫീസിന്റെ പരിസരം നോക്കിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും യാതൊരു വൃത്തിയുമ
Agati Mandratale Vidyarti, a pregarti virata, Pedrath Nireakia, Sampotelana, Arrester. Orthodox Yakabaya Palatar Company again, Sarkar Iribi Pangal Dame, Yogam Vilicho. Imasam Padanina, Tirvanda Vratana, Yogam. Mandri EPJ Rajan and Nedru Tirula, Mandra Sapa, Uba Samadiana, Prasta Periatra Sarkar, Shamatal Petitula. Charcical Kayakaba and Nedrutam Tayaranagilum. Orthodox Vipagam, Anibul and Nilabadilla. Supreme Court of the Nadapakan and the Nilabad Lorachan del Kogiana, our Kalinjavana Sarkar Vilicho Yogatel, Orthodox Vipagam, Pankar to the Mila. Varshakula <laughs> Pisitok Kerala Congress M. Mangathin Day vote will put a Nirmala Mohana eight voter Levicho. Congress Angangal voted Pinina Vitunino. It is the Voksham Kodavana Vishwasa Pramete, Congress Kerala Congress M. Angangal Pindan Chitoriana, Nerte Panjay to Paranam Janapakshatina, Nashtamaida. Some stand at the Kuru the transgender with the article under the Vidyafia Srengatheka. Kolkota Malabar Kustin Kodajil, Dramda Trans with the article Birtha Provisionum Nedi. Nerthi cinema daram Anjali Amirum Virda Professionatana Yetidanu Pramukha Vivasayum Parko Group of Sherman Sahari Maya Kadavaturi Le Pierre Rehman and the Ritu Elbutrant Vaisayanu Arbutha Samatha Maya Rogam Pasha Karina Pure Masang Lai Kurkoda Swagari Ashbatil Sugil Sailarno Sadana Kurbatil Janitor Tande Kadinathwanam Kunda Business Rangata Unnathangal Kidakia Pierre Rahman, Nirava the business, some from Mangalode, America Nana. Supermarket, restaurant, household items, hospital electricals, jewelry, with the office of Sabangal Turangi. Sagala make a little Vijay Kudibar Charahman. Jiva Gardi make a little Merita Adela Patrigal Narathia, Victamana. Usindi and some son of Council and Gamayam. Dubai Middle East Chandrika Director in Brothishunda. Kabaraka Minuvaganerum Kadavatur Velia Jumaat Pali, Kabarstanil. Patal the Tolpican, police tired Paturangi, Augustin and Damsni Alza, Punamata Kailana, Irivim, Etimutanada. Kanizavana, Nehru Trophy Mulser, the later Parachi in a Kanakatar Kanana, police Persilum, Arbishikinada. Walangari, a veiled Kapanana, Nehru Trophy Kurchuvarinada. E. Kapu Santamakana, the Nayana, Itavana, Kerala Police Team Ranganada. Kanizana, Nehru Trophy, Danda Santatia, Avesatilana, Timangal. Itavana Kapadikimana, Vashilana Police. Jilla Police Medavi, KM Tommy. Kerala Police Adivad, Palangalanga, Kalyosa. I will live with the Sale, one of the Ingil Polum, Yangle Kritimaya, Parisil Nangunda, Yangle Randa Santa Salt. He prosecuted Albusha Sodan, Yangle Torcari on the Glover, Yangle Cochum, Adium, Albusha Stilana, Yangle Pastor, some sheep. Nalpeda Matramana, Kaina Tamanathan and the Betesama Ipol Police Team Rulada, Baki Pudia Tarangalana, Itamana Toria and Etanada. Patalo police in the Mirla, Vashiri Marseramau, Itamana Undagan, police team coach Sunil Kumar Parino. Karno Sam, Kerala Police Adimai, Manseratil Pankata Bull, Kerala Police in Munil Finishi, the professional Tarangal Torana, services players in Ukuli Chundler team in Matrana, Kerala Police in a BT Ambati. Adana Artham, Police Migatri, professional style and Samsi Rich Karinula. Munda Satil in the Vetestamai, Malser and the Lavara Maria Dode, Vashiri, Malser and Laidicum, Itavana, Punavara Kail and Rakaga. Kutanatilini, Vanjipat in the Idilana Kalkan Sadikana, Karinatama Randa Sanatia, Kela Police Team, Itavana, Profi Karastamakan and Lada Pritia, Mai Rangatuan Rikiana, Cameraman Daji Kanarikopam, Shadahan. Martha Bulletin Purna Mandu Namaskar.